。云南省保山市龙林小黑山省级自然保护区是我国滇西边境上的野生动物植物王国，有着十分丰富的生物资源。它的总面积达到了五千八百零五公顷，其中森林覆盖率达到了百分之八十一点四。森木蓄积量达到了一百三十二万立方米。如此优选的生态环境里，自然隐藏着很多珍稀动物。除了三年连续打卡云南东陵的二级保护动物灰鹤、雌雄、飞熊的雄猴、正在觅食的冠斑犀鸟、像青花瓷素般的斑鱼狗，这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。在二零二一年十二月七日，技术人员收集整理红外相机视频时，还发现了一个长相奇特的野生动物。似乎他发现了假设在野外的红外相机，观察了一下四周环境安全后，抬起蹄子凑近凝视镜头，随后便悠哉地离开了红外相机的检测范围。这段视频只有简短的九秒，但是把这个动物拍得非常清晰。它有着一双清澈明亮的大眼睛，浑身乌黑发亮的毛发，四只蹄子，膝盖处都有一块棕色斑纹，头上长了一对犄角，顶着一张像驴的脸。由于实在难以辨认，我们暂且称之为山驴子。山驴子是什么动物呢？像羊也不像，像鹿也不像，像驴又长了犄角，像牛又长了驴耳朵。这让人不禁联想到神农架的不明生物——驴头狼。据听说，驴头狼也是长得十分怪异，还能发出驴的叫声。它还有一个俗称叫“山混子”。但是，驴头狼除了目击者的亲眼目睹之外，并未有任何影像资料证明驴头狼是真实存在的物种。而且，自1988年2月16日。红河村村民最后一次看见驴头狼蹲在雪地，直到现在没人再看到过它的身影，驴头狼就此销声匿迹。奇怪的是，不管从村民描述的驴头狼样貌、体型还是特征，都像极了此次云南龙陵出现的山驴子。难道山驴子就是驴头狼？可这似乎也说不太清。根据村民描述来看。驴头狼会猎食家禽，攻击人类。可视频中出现的山驴子一脸呆萌，不像是食肉动物。难道经过三十多年的演变，驴头狼和其他物种繁殖，形成了一个全新的物种？但这似乎也不太能说得通。驴头狼的目击地址和袭击事件均发生在湖北，而此次被拍物种是在云南东陵。这中间相隔一千多公里，不大有可能会翻山越岭来到云南生存。那山驴子到底是什么呢？经过专家多方比对，发现这正是我国的国宝——国家二级重点保护野生动物——中华猎鹰。因为这种奇特的长相，它还被称之为“四不像”。山驴子的身上有明显的四个动物特征，并且与牛、鹿。驴、羊四种动物似像非像，所以被称为四不像。在《山海经·北山经》中也有所记载，它一般可以长到八十五到一百四十千克，肩高九十到一百厘米，脖颈到背部都有一条长鬃毛，身体毛发呈现黑灰或者红灰色，四肢粗短，喜欢独来独往，并且分布范围也比较广。除了在中国的青海、广东、云南、安徽、四川、湖北等地出现，在越南、缅甸、泰国、老挝等地均有它的身影。山驴子经常出没在海拔一千到四千米的真阔混交林、针叶林或多岩石的杂灌林。它有着独特的迁徙习惯，夏天会待在高海拔的峭壁区避暑，到了冬天就会转移到低海拔的森林区。这也是它的生存智慧，而且它也不挑食，除了青草、嫩枝、树叶都是它的食物之外，它还特别喜欢吃蘑菇菌子。云南独特的地理环境造就了菌子的种类繁多，山驴子在这个地方可以尽情享用这种美味，因为食用了大量的植物，需要补充盐水才能维持身体健康。
他还会到盐渍地舔盐水，但是他的胆子特别小，脾气特别大，不喜欢被打扰，稍大的动静就会被吓到，看见人类会毫不犹豫地转身逃跑。如果被人类强行抓住，很可能会因为害怕惊惧而亡。所以，正常情况下，山驴子只在早晨和黄昏的时候活动觅食，基本上其他时间段很难捕捉到它的身影。山驴子的行动速度非常快，能在乱石和峭壁上健步如飞，这全是依靠它那双灵活的蹄子。它蹄子上的角质层富有弹性，能够帮助它增加地面的附着力，加上附蹄的辅助，能够牢牢抓住地面，轻松地在乱石间跳跃。在2021年新公布的国家重点保护野生动物保护名录中，山驴子被归类为二级，而在此之前，国家早已对保护山驴子付出了行动。人类的农业种植地与山驴子的活动途径并不冲突，按照它的习性和生存条件，它应该能够很好的自我保护。但是在我国数量却愈发稀少，还被列为重点保护动物。其实最主要的还是两个原因，首先就是山驴子遭到了大量的猎杀，人类成了它最大的天敌。山驴子不像狮子、老虎，具有强大的攻击性。加上它的脚可以制作工艺品，体型又比较大，肉质比较多，一度成为盗猎者最喜欢的猎物。除了枪杀、下药，盗猎者还会在森林各处安装捕兽夹。山驴子觅食活动的时候，一个不小心就会踩到陷阱，无法挣脱，只能孤立无援地等待盗猎者的猎杀。其次就是栖息地减少，生存环境遭到了破坏。人类活动途径变大，大量的树木被砍伐，河流被污染，山驴子被迫迁往森林深处，而山驴子又是单独或者小群生活，迁移也让山驴子之间很难碰面，加之数量的稀少，山驴子也面临着繁殖困难。不过，好在国家愈发重视野生动物保护，这项耗资巨大而又十分艰巨的工作目的只有一个。保护生物物种多样性，而最根本的措施就是建立了山驴子的自然保护区，保护它的栖息地，让它们在自然环境下安全的生存。接着，严厉打击违法盗猎者，减少人类对山驴子的伤害，呼吁民众爱护保护野生动物，做到不食用、不伤害，使山驴子能够得到切实的保护。近年来，山驴子也活跃在大众的视野中。通过红外相机检测，各地均有山驴子的身影。在二零一七年十一月八日，青海省野生动物救护繁育中心救助了一只滑落水电站的山驴子。二零一九年八月二十二日，一只山驴子误闯农民家中后被放归自然。二零二零年十一月，云南高黎贡山红外相机拍到黑熊追赶捕杀山驴母子。虽然山驴子可能凶多吉少。但也预示着我国的生态环境越来越好。山驴子的频繁出现，也激发了人们保护生态环境的决心，让人们看到保护的成果。这不仅仅是人与自然和谐相处的美好画面，还是我国生物物种多样性的呈现。希望在未来，一只山驴子在你旁边悠闲的吃草，你也不觉为奇。非常感谢您看完本期万五零。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。